டிநகர் உஸ்மான் ரோட்ல இருக்க வேலவன் ஸ்டோர்ஸ்ல சோ எல்லாருமே ஏராளமான ஆஃபர்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கு நிறைய கலெக்ஷன்ஸும் இருக்கு சலமே கண்டிப்பா வாங்க இட்ஸ் ஆல் வர்த் இட் வாங்கி ஆச்சுல வாங்க விடுங்க திரு செல்வராஜ் திருமதி கமலபதனன் தம்பதியுடைய மகள் செல்வப்பிரிய அவர்களுக்கும் திரு தியாகராஜன் திருமதி விஜயா தம்பதியுடைய மகன் விக்னேஷ் அவர்களுக்கும் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த திருமண விழாவில் பங்கேற்று வாழ்த்துறை வழங்க அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மாண்பு அமைச்சர் பெருமக்கள் கே என் நேரு அவர்களை டிஆர்பி ராஜா அவர்களை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் என்னுடைய மதிப்பிற்குரிய திரு முத்தரசன் அவர்களை டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி ஏ கே எஸ் விஜயன் அவர்களை திருவாரூர் மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பூண்டி கலைவாணன் தமிழ்நாடு மீன் வளர்ச்சி கழக தலைவர் நாகை மாவட்ட கழகத்தினுடைய தட்கோ சேர்மன் முன்னாள் அமைச்சர் மதிவாணன் அவர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாரிமுத்தவர்களே முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மதிப்பிற்குரிய பழனிசாமி அவர்களே என்னுடைய அன்பிற்கினிய சிவபுண்ணியம் அவர்களே அருமை சகோதரி பத்மாவதி அவர்களே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில துணைச் செயலாளர்கள் வீரபாண்டியன் அவர்களே பெரியசாமி அவர்களே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர் செல்வராஜ் அவர்களே உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளே திருவாரூர் மாவட்ட கழகத்தினுடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட நம்முடைய தோழமை கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தோழர்களே நண்பர்களே மணமக்களை வாழ்த்துவதற்காக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே மனக்கோலம் போன்றிருக்க மணமக்களே என் உயிரோடு கலந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞரவர்களின் உயிரினும் உயிரான அன்பு உடன்பிறப்புகளை அனைவருக்கு அன்பான வணக்கம் இங்கு நன்றி உரையாற்றிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜ் அவர்களும் நம்முடைய மாநில செயலாளர் அன்புக்குரிய முத்தரசன் அவர்களும் இந்த திருமண நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டி நான் கேட்டது நாங்கள் கேட்டதும் தேதியை தந்து எந்தவித மறுப்பேதும் சொல்லாமல் வந்திருக்கிறேன் என்று பெருமையோடு எடுத்து சொன்னார்கள் நான் தட்டாமல் இந்த திருமண நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு காரணம் மண்ணின் மைந்தர் என்கிற காரணம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜ் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அன்போடு பண்போடு பாசத்தோடு என்னிடத்தில் மட்டுமல்ல எல்லோரிடத்திலும் அன்பாக பழகக்கூடியவர் நான் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக ஆனதற்கு பிறகு நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகிற நேரத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அரசு நிகழ்ச்சிகளுக்கு கட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகிற நேரத்தில் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு திருமண நிகழ்ச்சி இருந்தால் அதில் நான் பங்கேற்பது உண்டு ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் 
நானே மனம் வந்து இந்த தேதியை அவர்களிடத்தில் வழங்கி இந்த தேதியை பயன்படுத்தி பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒப்புதல் தந்து மூன்று நாட்களாக இந்த டெல்டா மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன் இந்த திருமணர்கள் கூடிய நம்முடைய மணமக்களை வாழ்த்துவதற்கு நான் ஒரு வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன் ஆகவே இன்றைக்கு நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த திருமண நிகழ்ச்சி உங்களோடு சேர்ந்து மனக்கோலம் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மணமக்களை வாழ்த்துவதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நாகை மாவட்டத்திற்கு ஒளியாகவும் மதியாகவும் இருக்கிறார் நம்முடைய செல்வராஜ் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்திலிருந்து தன்னை இந்த இயக்கத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் இணைத்து கொண்டு ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பத்தெட்டு ஆண்டு காலமாக இந்த இயக்கத்திற்காக உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினராகவும் நாகை திருவாரூர் மாவட்ட கழகத்தினுடைய துணை செயலாளராகவும் நாகை மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளராகவும் மாநில நிர்வாக குழுவினுடைய உறுப்பினராகவும் தேசிய குழுவினுடைய உறுப்பினராகவும் இப்படி பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருந்து இயக்கப்பணி பொதுப்பணி மக்கள் பணி ஆற்றியிருக்கக்கூடியவர் நம்முடைய செல்வராஜ் அவர்கள் தற்போது கட்சியினுடைய மாநில நிர்வாக குழு உறுப்பினராக ஏஏடியுசியினுடைய மாநில துணைத் தலைவராக இன்றைக்கு பொறுப்பேற்று பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்படி இவ்வளவு பெரிய பொறுப்புகளை இவ்வளவு பதவிகள் எல்லாம் இருந்து அந்த கடமைகளை ஆற்றிக் கொண்டிருந்தாலும் ஒரே வரியில் அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு மக்கள் தொண்டராக இருந்து தன்னுடைய கடமையை அவர் தொடர்ந்து நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏழு முறை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டவர் நம்முடைய செல்வராஜ் அவர்கள் அந்த ஏழு முறை போட்டியிட்ட நேரத்தில் நான்கு முறை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற நான்கு முறை நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அவர் எம்பியாக பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார் நான்கு முறையும் வெற்றி பெற்றார்னா திமுகவோட கூட்டணியிலிருந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிற போதுதான் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு ஆக மக்கள் மன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் மக்களுக்காக தொழிலாளர்களுக்காக விவசாயிகளுக்காக தொடர்ந்து வாதாடக்கூடியவர் நம்முடைய செல்வராஜ் அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா தென்னக ரயில்வே டெல்டா மாவட்ட மக்களுக்காக அவர் நடத்திய போராட்டம் குறிப்பிடத்தக்கது அதேபோல் உழவர்களின் கோரிக்கைக்காக ஒரே நேரத்தில் நாகை மாவட்டத்தில் ஐம்பது இடங்களில் மறியல் போராட்டத்தை ஏற்பாடு செஞ்சவர் நம்முடைய செல்வராஜ் அவர்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல் வீரர் ஒரு ஆற்றலாளர் ஒரு மக்கள் தொண்டர் இப்படிப்பட்ட பெரும் பெற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய செல்வராஜ் அவர்கள் இல்லத்தில் அவருடைய மகளுக்கு நடைபெறக்கூடிய இந்த திருமணத்தில் நான் விழாவை நடத்தி வைத்து நேரத்தில் மணமக்களை வாழ்த்தக்கூடிய ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பை பெற்றமைக்கு நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பெருமைப்படுகிறேன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் திமுகவுக்கும் எப்பொழுதும் நட்பு உண்டு அன்பு உண்டு 
கலைஞர் தான் அடிக்கடி சொல்வார் பெருமையோடு சொல்வார் தந்தை பெரியாரை நான் பார்த்திருக்காவிட்டால் அறிஞர் அண்ணாவை நான் சந்தித்திருக்காவிட்டால் நான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாகத்தான் இருந்திருப்பேன் என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பலமுறை குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த உணர்வோடு நம்முடைய நட்பு தேர்தலுக்கான நட்பு மட்டுமல்ல கூட்டணியில் இருக்கிற நேரத்தில் மட்டும் ஏற்படக்கூடிய நட்பு அல்ல கொள்கை நட்பு அதுதான் முக்கியம் எதிர்கட்சியாக இருந்த போதும் சரி இப்ப ஆலங்கட்சியாக இருக்கிற போது தொடர்கிறதுன்னா என்னைக்கும் தொடரும் உறுதியா சொல்றேன் வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிச்சயமா உறுதியா தொடரும் என்பதை இந்த திருமண விழாவிலே நான் பகிரமாக அறிவிக்கிறேன் ஏனென்றால் நாடாளுமன்ற தேர்தலை நாம் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறோம் அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் எப்படி சந்திக்க இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஏதோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய தேர்தலாக மட்டும் நாம் நினைச்சிடக்கூடாது அதையும் தாண்டி சொல்றேன் ஆட்சி மாற்றத்திற்காக நடைபெறக்கூடிய தேர்தல் என்று கூட நீங்கள் நினைச்சிடக்கூடாது இந்திய ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு சர்வாதிகார ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பாசிச ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றி ஆச்சு இந்தியாவை காப்பாற்றக்கூடிய நிலைக்கு இப்ப நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்தியாவை காப்பாற்றுவதற்காக தான் இந்தியா கூட்டணி அமைந்திருக்கிறது பீகார் மாநிலத்தில் நிதிஷ்குமார் அவர்கள் தலைமையில் கூடி எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி உருவாக முதல் கூட்டத்தை பீகார் மாநிலத்தில் நடத்தினோம் அதற்கடுத்து தலைநகரமாக இருக்கக்கூடிய பெங்களூரில் இரண்டாவது கூட்டத்தை நடத்தினோம் அதில் தான் இந்தியா என்ற பெயரை தேர்வு செஞ்சு நம்ம கூட்டணிக்கு பெயர் அறிவித்தோம் அடுத்து மூன்றாவதாக வருகிற முப்பத்தி ஓராம் தேதி ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்று செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டு நாள் மும்பையில் மூன்றாவது கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது அதில் முக்கிய முடிவுகளை எல்லாம் நாம் அறிவிக்கிறோம் நானும் அந்த கூட்டத்திற்கு செல்ல இருக்கிறேன் ஆக தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல ஆட்சியை உருவாக்கி தருவதற்கு நீங்களெல்லாம் எப்படி காரணமாக இருந்தீர்களோ அதேபோல் ஒன்றியத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் மூலமாக நடைபெற இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு அமைவதற்கு ஒன்றிய அரசு அமைவதற்கு அது நல்ல அரசாக அமைவதற்கு நீங்கள் காரணமாக இருக்க வேண்டும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை இங்கே தொடங்கி வைக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய முத்தரசன் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் தொடங்க தான் வந்திருக்கிறான் நான் எப்போதுமே தேர்தல் பிரச்சாரத்தை திருவாரூரில் தான் தொடங்குவேன் இப்போ அதே உணர்வோடு தான் இந்த மேடையில் நின்று கொண்டு உங்கள் முன்னாலே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஒன்பது வருஷமா பிஜேபியினுடைய ஆட்சி மோடி அவர்கள் தலைமையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஒன்பது வருஷமா நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து இதை செய்திருக்கிறோம் இந்த திட்டங்களை அறிவிச்சிருக்கிறோம் நிறைவேற்றிருக்கிறோம் சாதனைகளை படைத்திருக்கிறோம் மக்களுக்கு இப்படி எல்லாம் நன்மைகளை செஞ்சிருக்கிறோம் என்று ஏதாவது அவர்களால் சொல்ல முடிகிறதா எதுவும் சொல்ல முடியல தேர்தலுக்கு முன்னால் என்ன சொன்னார்கள் வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தை எல்லாம் கைப்பற்றி அதை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒவ்வொரு தலைக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் 
கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு அறிவிச்சார் நான் பல கூட்டங்களை கேட்டேன் ஏன் நான் மட்டும் எல்லாரும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க பதினஞ்சு லட்சம் ஆனா ஒரு பதினஞ்சாயிரம் தந்தாங்களே பதினஞ்சாயிரம் வேணா ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய் கொடுத்தாங்களா இதுவரை கிடையாது ஆக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தருவோம் அப்படின்னு உறுதிமொழி கொடுத்தாங்க எங்கேயாவது வேலை வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா ஒன்றிய அரசின் மூலமாக இல்லை வேலைகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் இந்த ஆட்சியினுடைய நிலை ஆனால் இதை பற்றி நான் ஒரு பக்கத்தில் பேசுகிறோம் இதைவிட கொடுமை மதத்தை வச்சு ஆங்காங்க மத கலவரங்களை ஏற்படுத்தி நாட்டை ரெண்டாக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில ஒரு கொடிய ஆட்சி இன்றைக்கு இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதை பற்றியெல்லாம் கலந்து பேசி இதற்கு ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும் இந்த ஆட்சியை ஒழித்தாக வேண்டும் தேர்தலில் நல்ல பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்தியா என்ற தலைமையில ஒரு கூட்டணியை நாம் அமைச்சிருக்கிறோம் இது பிரதமரால் தாங்க முடியல மோடிக்கு தாங்க முடியல அதில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சட்டமன்ற தேர்தலில் உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தலில் ஒரு கூட்டணி அமைச்சு ஸ்ட்ராங்கா அந்த கூட்டணியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த கூட்டணி தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஆக அப்படிப்பட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டணியும் அந்த இந்தியா என்ற கூட்டணியில சேர்ந்திருக்க இந்தியா என்ற கூட்டணி உருவாகுவதற்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டணி காரணமாக இருக்க என்ற ஆத்திரம் இன்றைக்கு பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடிக்கு வந்துருச்சு அதனாலதான் எங்க போனாலும் அது சுதந்திர தின நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி கொடியேற்று விழா நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பல மாநிலங்களுக்கு சென்று அங்கே நடத்தக்கூடிய அரசு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு போகக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் எங்கே போனாலும் இன்னைக்கு நாம் அமைச்சருக்கக்கூடிய கூட்டணியை பற்றி விமர்சனம் செஞ்சு பேசிட்டு இருக்கிறார் கொச்சைப்படுத்தி பேசுகிறார் அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அணியை பற்றி குறிப்பா திமுக பற்றி இன்றைக்கு அவரால் பேசாமல் இருக்க முடியல அந்த அளவுக்கு கேவலப்படுத்தி கொச்சைப்படுத்தி பேசிட்டு இருக்கிறார் என்ன பேசுறாரு தமிழ்நாட்டில் ஊழல் வந்துருச்சான் ஒன்பது வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கிறார் ஆக அந்த ஊழலை நான் ஒழிச்சே தீருவேன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஊழலை ஒழிச்சே தீருவேன் என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நான் பிரதமர் மோடி அவர்களை பார்த்து அடக்கத்தோடு கேட்க வரும்போது ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு யோக்கியத பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடிக்கு உண்டா உங்களுடைய வண்டவாளெல்லாம் இப்போ எங்கே வந்துருச்சு சிஏ சிஏஜியில் இன்னைக்கு ஆதாரங்களோடு எடுத்து வெளியிடுறாங்களே எல்லாத்தையும் குறிச்சிட்டு தான் வந்திருக்கிறேன் ஏன்னா புள்ளி விவரம் இது தப்பா பேசிடக்கூடாது எதையும் ஆதாரத்தோடு தான் பேசணும் அதுக்காக இதை நான் வந்து புள்ளி வரத்தெல்லாம் குறிச்சு கையில் எடுத்துட்டு தான் வந்திருக்கிறேன் ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு பிஜேபிக்கு என்ன அருகம் இருக்கு நான் கேட்குறேன் சிஏஜி அறிக்கை இன்னைக்கு என்ன சொல்லுது சிஏஜி அறிக்கைன்னா ஒரு ஆய்வு அறிக்கை மத்திய அரசுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு அது ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த அரசனுடைய நிலையை பற்றி அந்த அரசு செஞ்சிருக்கக்கூடிய செலவுகளை பற்றி அதையெல்லாம் ஆய்வு செஞ்சு அதற்கு ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுப்பாங்க அதுதான் சிஏஜியினுடைய வேலை அந்த சிஏஜி என்ன சொல்றதுன்னா ஒன்றியத்தில் நடைபெறக்கூடிய பாஜக ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி முறைகேடுகள் அதிகம் கொண்ட ஆட்சி லஞ்ச லாவணியும் பெருத்து போன ஆட்சின்னு சொல்லுது நாங்கள் சொல்லலை எதிர்கட்சி சொல்லலை 
நாங்கள் சொல்கிறதா நீங்கள் நினைக்க வேணாம் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அது வேலையா இப்போ யார் சொல்கிறா சிஏஜி சொல்லுது மத்திய கணக்கு துறையினுடைய அறிக்கையே சொல்லுது ஏழு விதமான ஊழல்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கு ஏழு விதமான ஊழல்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு இல்லை ஏழு விதமான ஊழல்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கு ஒன்று பாரத் மாலா திட்டம் ரெண்டு துவாரகா விரைவு பாதை கட்டுமான திட்டம் மூன்று சுங்கச்சாவடி கட்டணங்கள் நான்கு ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் அஞ்சு அயோத்தியா மேம்பாட்டு திட்டம் ஆறு கிராமப்புற அமைச்சகத்தின் ஓய்வு திட்டம் ஏழு எச்ஏஎல் விமான வடிவமைப்பு திட்டம் இந்த ஏழு திட்டங்கள்லையும் பல கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருக்குன்னு மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கு நிதியை கையாளுதல மோசடிகள் அரங்கேறி இருக்கு என்று இந்த அறிக்கை பட்டவர்த்தனமாக அம்பலப்படுத்தியிருக்கு அதாவது ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் நல்லா கவனிங்க ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் ஒரு போலி நம்பர் செல்போனுடைய ஒரு போலி நம்பர் அந்த நம்பர் என்ன தெரியுமா ஒம்பது 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 பத்து ஒம்பது செல்போன் நம்பர் அந்த ஒம்பது ஒம்பது ஒம்பதுங்கிற பத்து நம்பரை அந்த போலி செல்போன் நம்பரில் ஏழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் பயனாளிகள் இணைக்கப்பட்டு அதில் ஊழல் நடந்திருக்கு எப்படி பச்சையாக ஒரு மோசடியை பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னென்னா ஆயுஷ்மான் பாரத திட்டத்தின் கீழ் சிகிச்சை பெற்ற நோயாளிகளில் எண்பத்தெட்டாயிரம் பேர் எண்பத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது பேர் இறந்துட்டாங்க நல்லா கவனிங்க ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்திற்கு சிகிச்சை பெற்ற நோயாளிகளில் எண்பத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது பேர் இறந்துட்டாங்க ஆனால் அவங்க இறந்த பிறகும் சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக சொல்லி அவங்க செத்து போயிட்டாங்க எவ்வளோ பேர் எண்பத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது பேர் இறந்ததற்கு பிறகும் ரெண்டு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காப்பீட்டு கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டு காப்பீட்டு தொகை வழங்கியிருக்கிறாங்க செத்து போனவங்களுக்கு காப்பீட்டு தொகை வழங்கியிருக்கிறாங்க தகுதியில்லாத குடும்பங்கள் இந்த திட்டத்தின் பயனாளியாக பதிவு செய்யப்பட்டு சுமார் இருபத்தி ரெண்டு கோடியே நாற்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் வர மோசடி நடந்திருக்கு இதை நாங்கள் சொல்லலை எங்கள் இந்தியா கூட்டணி சொல்லலை இதை கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்கிறது மத்திய அரசினுடைய ஒன்றிய அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆய்வறிக்கையை வெளியிடக்கூடிய சிஏஜி அறிக்கை சொல்லுது அடுத்து இன்னொன்று துவாரகா விரைவு நெடுஞ்சாலை திட்டம் ஹைவேஸ் ரோடு துவாரகா விரைவு நெடுஞ்சாலை திட்டம் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பதினெட்டு கோடியாக இருந்த செலவு இருநூத்தி ஐம்பது கோடியாக அதிகரித்து நல்லா கவனிங்க திட்ட மதிப்பை விட இருநூத்தி எழுபத்தி எட்டு மடங்கு கூடுதல் செலவு செய்யப்பட்டிருக்கு அடுத்து அயோத்தியில் ராமாயணம் தொடர்புடைய இடங்களை நவீனப்படுத்துவதற்காக ஒரு திட்டம் போட்டாங்க இதில் விதிமுறைகள் எல்லாம் மீறி ஒப்பந்தங்களுக்கு தேவையற்ற சிலைகள்லாம் தரப்பட்டிருக்கு இதனால் அரசுக்கு எட்டு கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அடுத்து நாலாவது பாரத் மாலா திட்ட டெண்டர் முறைகேடுகளை சிஏஜி அம்பலப்படுத்தியிருக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவு நெடுஞ்சாலை அமைக்க நிர்ணயித்ததை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக நிதி வழங்கப்பட்டு அஞ்சாவது நாடு முழுவதும் சுமார் அறுநூறு சுங்க சாவடிகள் இருக்கு தோல் கேட்டு சொல்றோம்ல அந்த சுங்கச்சாவடி நாடு முழுவதும் அறுநூறு இருக்கு 
இதில் அஞ் அஞ்சு சுங்க சாவடிகளை மட்டும் சிஏஜி ஆய்வு செஞ்சிருக்கு அறநூறில் அஞ்சு சுங்க சாவடிகள் மட்டும் ஆய்வு செஞ்சிருக்கு அதில் விதிகளுக்கு புறம்பாக நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடியே அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் வாகன ஓட்டிகிட்ட இருந்து வசூலிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பரனூர் என்கிற சுங்க சாவடி இதில் ஒன்று நஞ்சில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பரனூர் சுங்க சாவடியும் ஒன்று இந்த ஒரே ஒரு சுங்க சாவடியில் மட்டும் ஆறரை கோடி ரூபாய் முறைகளாக வசூலிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நாடு முழுவதும் ஆய்வு நடத்தினா பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முறைகள் நடந்திருக்குன்னு அந்த ஆய்வறிக்க சொல்லுது அடுத்து ஆறாவது இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் விமான இயந்திர வடிவமைப்பில் நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது கோடி ரூபாய் அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க அடுத்து ஏழாவது ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்தோட ஓய்வுத திட்ட பணத்தை எடுத்து ஒன்றிய அரசு விளம்பரத்துக்காக பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க இப்படி என்னென்ன முறைகேடுகள் எவ்வளவு கோடி ரூபாய் கொள்ளடிக்கப்பட்டிருக்குன்னு மத்திய அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆய்வறிக்க அந்த நிறுவனம் தெளிவா எடுத்து சொல்லியிருக்கு அதே சிஏஜி அறிக்கையின்படி ஒன்றிய அரசு துறைகளில் ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஊழல் நடந்திருக்கு ஊழலை பற்றி உள்துறை அமைச்சர் மாண்பு அமித்ஷா அவர்கள் அதிக கவலைப்படுறார் இன்னொரு அமைப்பு சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் அதாவது சிபி அந்த சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையத்தின் அறிக்க சில நாட்களுக்கு முன்பு அது வெளியிட்டிருக்கு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன்றிய அமைச்சகங்கள்லேயே உள்துறை அமைச்சர் அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் மேலே தான் போன வருஷம் அதிகமான ஊழல் புகார்கள் பதிவாகியிருக்கு இதையும் நான் சொல்ல சிபிசி அறிக்கை தான் சொல்லுது ஒன்றிய அமைச்சகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக மட்டும் கடந்த ஆண்டு ஒரு லட்சத்தி பதினைந்தாயிரத்தி இருநூத்தி மூணு புகார்கள் பதிவாகியிருக்கு இதில் உள்துறை அதிகாரிகள் மீது மட்டும் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு புகார்கள் பதிவாகியிருக்கு இவங்க தான் ஊழலை ஒழிக்க போகிறோம் அப்படின்னு இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக இவங்க பண்ண தப்பெல்லாம் மூடி மறைச்சு நம் மீது வீண் பழைய சுமத்தி இது பற்றியெல்லாம் திமுக பேசுத திமுக இருக்க கூட்டணி கட்சி பேசுதுன்னு ஆத்திரம் ஏற்பட்டு கோபம் ஏற்பட்டு எரிச்சல்ல நம்மை பழி வாங்குவதற்காக இன்றைக்கு சிபிஐ அமலாக்கத்துறை வருமான வரித்துறைன்னு நம்மளெல்லாம் மிரட்டி பார்க்குறாங்க இதையெல்லாம் கண்டு அஞ்சு நடுங்கி ஒடுங்கி விடுகிற கட்சி திமுக அல்ல திமுக என்பது பணங்காட்டினரின் சலசலப்புகளான மஞ்சிட மாட்டோம் எமர்ஜென்சியை பார்த்தோம் எமர்ஜென்சியை எதிர்த்தோம் ஆக எதை பற்றி திமுக கவலைப்பட தயாராக இல்லை அதே போல் இந்தியா என்ற அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி எதை பற்றி சிந்திக்க கவலைப்பட தயாராக இல்லை ஆக தங்களுடைய லஞ்ச லாபம் நீங்களை மூடி மறைப்பதற்காக இன்றைக்கு மதவாதத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்ற நினைக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களை மட்டும் இல்ல இந்தியாவையும் நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் அதற்காகத்தான் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக தான் இந்தியா கூட்டணி அமைந்திருக்கிறது அந்த இந்தியா கூட்டணியில இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இடம்பெற்றிருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லாக தெரியும் அந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய போர் வீரர்கள் ஒருவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர் தான் நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராஜ் அவர்கள் அந்த செல்வராஜ் இல்லத்தில் நடைபெறக்கூடிய இந்த மனவிழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதிலே நான் பெருமைப்படுகிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனவே மனவிழா காணக்கூடிய மணமக்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா நன்மைகளையும் பெற்று சிறப்போடு வாழ்வாங்க வாழ்ந்திட வேண்டும் புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எடுத்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய வீட்டிற்கு விளக்காய் நாட்டிற்கு தொண்டராக இருந்து உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிக்கு வந்து திராவிட மாடல் ஆட்சி என்ற பெயரில் நாம் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் சாதனைகள் அத்தனையும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் தேர்தல் நேரத்தை அறிவித்து
திட்டங்களெல்லாம் எந்த அளவுக்கு படிப்படியாக நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிற போது உங்களுக்கு புரியும் ஆக இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நேற்று முன்தினம் திருக்கோலையில கலைஞர் படித்த பள்ளியில தொடங்கிய திட்டம்தான் காலை உணவு திட்டம் இது தேர்தல் நேரத்தில் அறிவித்த திட்டம் இல்லை ஆக சொன்னதை மட்டும் இல்ல சொல்லாததையும் செய்யக்கூடிய ஆட்சி தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திராவிட மாடல் ஆட்சி அதே போல் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி அண்ணா பிறந்த நாள் அன்று கலைஞர் பெயரால் அமைந்திருக்கக்கூடிய கலைஞர் உரிமை தொகை மகளிர் உரிமை திட்டம் அந்த திட்டம் தொடங்கப்படவிருக்கிறது ஒரு கோடிக்கு குறையாமல் அதை விட அதேவாகத்தான் வரும் என்ற கணக்கு இன்றைக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது இருந்தாலும் எவ்வளவு வந்தாலும் கவலை இல்லை யார் யாருக்கு சேர வேண்டுமோ அவர்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக அந்த தொகை போய் சேரப்போகிறது என்பதை மாத்திரம் தினத்தை எடுத்து சொல்லி இப்படிப்பட்ட இந்த ஆட்சிக்குத்தான் நீங்கள் என்றைக்கு துணை நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் எப்படி தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல ஆட்சி உருவாவதற்கு திராவிட மாடல் ஆட்சி உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்தீர்களோ அதே போல் வரவேற்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒன்றியத்தில் ஒரு சிறப்பான ஆட்சி உருவாக நீங்களெல்லாம் காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டு வாழ்க மணமக்கள் வாழ்க மணமக்கள் என்று தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க